Quem tem uma pele firme e com boa elasticidade é sinal de que a produção de colágeno está legal. Mas se a sua pele não está lá essas coisas todas, então que tal fornecer mais colágeno para ela? Nessa matéria vamos mostrar tudo o que essa proteína queridinha das mulheres pode fazer pela sua, aliás, pela nossa beleza. Depois dos 30, as mulheres dividem uma mesma preocupação, a flacidez da pele. A falta de firmeza começa a dar sinais no rosto e também no corpo, que já não tem aquele tônus da juventude. E sabe qual é o grande responsável por essas mudanças? Não é a lei da gravidade, não. É a falta de colágeno. O colágeno é uma das principais proteínas que formam o nosso organismo. Ela é um dos principais componentes da pele, dos ossos e da cartilagem. Nas pessoas jovens, as fibras de colágeno elas são mais largas e isso dá mais sustentação para a pele. Conforme a gente vai envelhecendo, elas vão se tornando mais, mais finas e é onde aparece a flacidez. Mas o envelhecimento nem é o grande vilão que destrói o colágeno no organismo. Esse papel principal fica com o sol. O sol, ele destrói o colágeno que a gente já tem e com isso ele inibe o fibroblasto, que é a célula que faz a formação do colágeno, de produzir colágeno novo. E o uso diário de protetor solar faz o caminho inverso. Ele tanto protege o colágeno que a gente já tem na pele, como com isso ele acaba estimulando a célula a produzir mais colágeno. Para preservar o nosso colágeno, também é recomendado ficar longe do cigarro, dormir bem e ter uma alimentação saudável. A dermatologista derruba o mito da gelatina, que muita gente consome achando que está ganhando colágeno. O problema da gelatina é que a molécula é exatamente muito grande, então ela não vai ter absorção a ponto de chegar a fazer alguma função na pele. A, a alimentação e o colágeno, as dietas ricas em proteínas, elas estimulam a nossa pele a produzir colágeno sim. Acontece que para a gente ter aquela dosagem de 5 a 10 miligramas que é o recomendado por dia, a ingesta proteica teria que ser muito alta, então é difícil da gente conseguir sem ter uma suplementação. Na hora de comprar o suplemento, a dica da médica é dar preferência aos peptídeos de colágeno ou ao colágeno hidrolisado. Que eles são a molécula já quebrada, porque a molécula do colágeno em si ela é muito grande e ela, nosso intestino não consegue absorver ela, então ela precisa estar fragmentada para que ele tenha absorção. E o que ele vai fazer na pele é estimular a formar nossa pele a produzir mais colágeno. E se você quer potencializar a absorção desse colágeno, basta incluir substâncias antioxidantes na dieta. Como a vitamina C, a vitamina E, alguns minerais como zinco, selênio, eles tanto podem ser associados na alimentação como no, nos próprios suplementos. Alguns deles não são só colágeno, eles têm essas substâncias antioxidantes juntas. A corrida para recuperar o colágeno perdido também encontra grandes aliados nos tratamentos estéticos, que melhoram a firmeza e a hidratação da pele. Como, por exemplo, o preenchimento com ácido hialurônico ou com ácido polilático, tratamentos com laser, ultrassom microfocado, radiofrequência, essas tecnologias também estimulam a nossa pele a produzir mais colágeno. Além disso, existem medicamentos de uso tópico, como por exemplo os ácidos, que eles também têm a função de estimular a produção de colágeno. Pois é, meninas, com tantas opções que nos ajudam a manter o um nível de colágeno lá em cima, não dá para descansar. Ter uma pele linda e jovem pede cuidados desde cedo.